लार्ज इनभेस्टमेंट एंड सिंगल पार्टी एक्सपोजार बृहदांग बनियोग प्रदान क्षेत्र में बांगलेश बैंक पूर्व अनुमोदन ग्रहण बाध्यकता रोहित कर बैंक मोट मूलधन दस पार्सेंट बा तदुर्ध परिमाण बनियोग के बृहदांग बनियोग बला है को एकक व्यक्ति प्रतिष्ठान के बैंक तरह मोट मूलधन पंद्रह पार्सेंटर बसि प्रत्यक्ष फंडेड बनियोग दीते फंडेड और नन फंडेड बनियोग मोट मूलधन पैंत पार्सेंटर अदिक होते तब रप्तानिमुखी प्रतिष्ठान क्षेत्र में ता पंचाश पार्सेंट पर्त होते छाड़ा बैंक तरह श्रेणीखित बनियोग भित निम्न वर्णित सीमा अनुजाई बेदांग बनियोग मंजूर करते बनियोग दरखास्त प्रसेसिंग को ग्राहक बनियोगे आवेदन पवार पर निम्नलिखित तो पदक्षेपगल नहीं आवेदन पत्र मंजूर बिल करते एक नम्बर ग्राहक आवेदन बनियोग ग्राहक बैंक एक चलती हिसाब थकते हैं बैंक निर्धारित तो आवेदन पत्र बनियोगे आवेदन करबें ये आवेदन पत्र ग्राहक तरह प्रतिष्ठान परिचिति व्यवसाय तरह बनियोग लाभ लोकसान अवस्था आर्थिक अवस्था प्रार्थित बनियोग उद्देश्य प्रत्याशित तो लाभ एवं प्रस्तावित तो जमानत विवरण इत्यादि बैंक अवहित कर बोर्ड रेजल्यूशन कम्पानी क्षेत्र में बैंक के बनियोग ग्रहण कर प्रस्ताव सम्मिलित तो बोर्ड रेजल्यूशन दाखिल करते हैं छवि ग्राहक तरह सद्य तला प्रयोजन संख्यक सप्ताहित छवि तरह बनियोग आवेदन संगे संयुक्त कर देवें ट्रेड लाइसेंस व्यवसा करार जो इूनियन परिषद पौरसभा सीटी करपोरेशन थे ट्रेड लाइसेंस नीते हैं ग्राहक हाल नागद नवयनकृत तो ट्रेड लाइसेंसर कपिओ प्रस्ताव संगे संयुक्त करबें बलान्स शीट जौथ मूलधनी कारबारे बेलाय प्रयोजन अन्य ग्राहक बेलाय विगत तीन बस निरीक्षित तो बलान्स शीट दाखिल करते आयकर सनदपत्र ग्राहक आयकर प्रदानपूर्वक तत्संक्रांत एक सनदपत्र बैंक निकट जमा देवें जमिर मूल्यायन पत्र ग्राहक एक जन सीभिल इंजिनियर का तरह प्रस्तावित सिक्यूरिटर एक मूल्यायन पत्र संरक्षण कर मूल्यायन पत्र जमी और इमारत मूल्य आलदा भावे प्रदर्शन करते सम्पे डिक्लारेशन ग्राहक तरह सम्पद स्थावर अस्थावर सम्पे एक विवरण तरह प्रतिष्ठान पैडे घोषणा कर नय नम्बर हम व्यवसाय बनियोग ग्राहक व्यवसाय तरह निजस्व अर्थ की परिमाण बनियोग कर घोषणा बैंक पेश कर दस विगत बस आय व्यय खतियान विगत बस ग्राहक कत टा बनियोग कत लाभ कर तर एक हिसाब बैंक उपस्थापन कर लाइबिलिटी पजिशन पुरतन ग्राहक प्रस्ताव क्षेत्र में बर्तमान तरह बैंक मोट पावनार एक विस्तारित विवरण प्रस्ताव संयुक्त करते हैं विगत बस परफरमेंस बारो नम्बर तर नम्बर हे स्टक रिपोर्ट ग्राहक तरह व्यवसाय बर्तमान मालामाल एक स्टक रिपोर्ट बैंक जमा दे ओ स्टकर ऊपर बैंक लियन अथवा ओ मालामाल बैंक प्लेज रखार निश्चयता देवे बैंक दायित्वशील कर्मकर्ता ओ स्टक परिदर्शन कर तरह सत्यायित कर चौदह पर्ण इनवयस और मार्केट रिपोर्ट इनवयस पन्न्य चालान उल्लेखित पन्न्यटर मूल्य साथ बजार मूल्य सामंजस्यशील क्या ता परीक्षा करते हैं बजार मूल्य स्थितिशील क्या निम्नमुखी क्या इत्यादि तथ्य संग्रह करते हैं द्रव्यटी पचनशील क्या एवं जेको समय विक्रय क्या ताओ विवेचन आनते हैं ग्राहक सम्पर्क अन्न बैंक गोपन मतमत को ग्राहक के बनियोग देर पूर्व अन्न्य बैंक तरह दाय आना ग्राहक हिसाब से लेंदेन कैमन तान्य बैंक का रिपोर्ट आकार संग्रह करते हैं अन्न बैंक मेयदीर्ण दाय थे लेंदेन सन्देहजनक ना हम एम ग्राहक के बनियोग देवा जाए ना सी आई बी इनकोरि फर्म बैंक बनियोग देर पूर्व सी आई बी इनकोर फर्म बांगलेश बैंक प्रस्तावित ग्राहक नामे अन्न बैंक के ऋण आना तश्चित होते हैं प्रस्तावित बंदकी सम्पद परिदर्शन 
ব্যাংকের দায়িত্বশীল কর্মকর্তা প্রস্তাবিত বন্ধকি সম্পত্তি সরজমিনে পরিদর্শন করে জমির অবস্থান প্রকৃত বাজার মূল্য সম্পর্কে নিশ্চিত হবেন এবং মূল্যায়নপত্র প্রদান করবেন অন্যান্য বিশেষ বিশেষ ব্যবসার ক্ষেত্রে সরকারের বিশেষ সংস্থা থেকে অনুমতি সংগ্রহ করতে হয় যেমন কোনো শিল্প কারখানা করতে হলে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বা অধিদপ্তর থেকে অনুমতি নিতে হয় তাছাড়া পরিবেশ অধিদপ্তর থেকে অনুমতি নিতে হয় বিদ্যুৎ অন্যান্য সুযোগ ভোগ করতে হলে অনুমতির প্রয়োজন হয় কাজেই এ জাতীয় বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ওই সমস্ত অনুমতিপত্র ব্যাংকের কাছে জমা দিতে হবে অ্যাপ্রিজাল রিপোর্ট উপযুক্ত কাগজপত্রসমূহ সহ ব্যাংকের অ্যাপ্রিজাল রিপোর্ট ফর্ম পূরণ করত প্রয়োজনীয় মন্তব্য সুপারিশ সহ বিনিয়োগ প্রস্তাবটি সংশ্লিষ্ট উদ্বোধন কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের জন্য পাঠাতে হবে মঞ্জুরিপত্র অ্যাডভাইস প্রস্তাবিত প্রস্তাবটি শাখা ব্যবস্থাকে ক্ষমতার মধ্যে হলে শাখা ব্যবস্থাপক নতুবা তার ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ তা মঞ্জুর করার অপর গ্রাহকের কাছে দু কপি মঞ্জুরিপত্র প্রেরণ করতে হবে গ্রাহক এক কপি স্বাক্ষর করে ব্যাংকের কাছে ফেরত দিয়ে দেবে অন্য কপি নিজের কাছে রেখে দেবে পার্চেস শিডিউল ব্যাংকের প্রতিনিধি সরবরাহকারীর কাছ থেকে মালামাল বুঝে নিয়ে ব্যাংকের মালিকানায় নিয়ে আসবে অতঃপর গ্রাহক পার্চেস শিডিউলে সই করে ব্যাংকের কাছ থেকে মালামাল বুঝে নেবে এবং প্রয়োজনে পুনরায় ব্যাংকের কাছে বিনিয়োগের সিকিউরিটি হিসাবে প্লেজে রাখবে প্রেডিকেট অফেন্স বা সম্পৃক্ত অপরাধ হলো আটাশটি অর্থাৎ যে নির্দিষ্ট আটাশটি অপরাধ করলে মানি লন্ডারিংয়ের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত তাকে বলে প্রেডিকেট অফেন্স প্রেডিকেট অফেন্সগুলি হলো নিম্নরূপ এক নম্বর দুর্নীতি ও ঘুষ মুদ্রা জালকরণ দলিল জালকরণ চাঁদাবাজি প্রতারণা জালিয়াতি অবৈধ অস্ত্রের ব্যবসা নারী ও শিশু পাচার চোরা কারবার মুদ্রা পাচার মানব পাচার যৌতুক যৌন নিপীড়ন কর সংক্রান্ত অপরাধ পরিবেশগত অপরাধ মেধা সত্য লঙ্ঘন বেজাল বা সত্য লঙ্ঘন করে পণ্য উৎপাদন চোরা চালানি বা শুল্ক সংক্রান্ত অপরাধ অবৈধ মাতক ও নেশা জাতীয় দ্রব্যের ব্যবসা চোরাই দ্রব্যের অবৈধ ব্যবসা অপহরণ ও অবৈধভাবে আটকে রাখা সন্ত্রাস সন্ত্রাসী কাজে অর্থায়ন ডাকাতি জলদস্যতা বিমান দস্যতা খুন করা বা মারাত্মক জখম করা সংঘবদ্ধ অপরাধ করা ভীতি প্রদর্শন করে অর্থ আদায় শেয়ার বাজারে মূল্য সংবেদনশীল তথ্য প্রকাশ আসার পূর্বে তা কাজে লাগিয়ে বাজার থেকে সুবিধা গ্রহণ বাংলাদেশ ব্যাংক সরকারের কর্তৃক অনুমোদন করে গেজেট বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে ঘোষিত যে কোনো সম্পৃক্ত অপরাধ আঠাশ নম্বর ব্যাংকের নিকট আইপি বা লোকাল পেপস বর্তমানে গুরুত্বপূর্ণ সহায় বিএফআইইউ বাংলাদেশ ফিনান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট কর্তৃক যে তালিকা দেওয়া হয়েছে তা হলো এক সরকার প্রধান ও ডেপুটি প্রধান ক্ষমতাসীন দলের সিনিয়র সদস্য মন্ত্রী প্রতিমন্ত্রী উপমন্ত্রী পার্লামেন্ট সদস্য প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলের পরিচালনা পরিষদের সদস্য সচিব অতিরিক্ত সচিব যুগ্ম সচিব সুপ্রিম কোর্টের বিচারক বা যে সকল বিচারকের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিল করা যায় না কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নর ডেপুটি গভর্নর নির্বাহী পরিচালক ও মহাব্যবস্থাপকগণ সশস্ত্র বাহিনীর প্রধান ও গোয়েন্দা সংস্থার প্রধানগণ সরকার পরিচালিত এন্টারপ্রাইজের প্রধানগণ স্থানীয় রাজনৈতিক দলের পরিচালনা পরিষদের প্রধানগণ রাষ্ট্রদূত ও অন্যান্য সিনিয়র কূটনৈতিকগণ সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ও পৌরসভার প্রধানগণ সরকার পরিচালিত জাতীয় রাজনৈতিক অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের বোর্ড সদস্যবৃন্দ এই সকল ব্যক্তির হিসাবগুলি উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ তাই এদের ক্ষেত্রে ব্যাংক অধিক সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং তাদের হিসাব নিয়মিত মনিটরিং করবে পারিপেশ শব্দের অর্থ হলো সমান্তরালভাবে অগ্রসর হওয়া ব্যবহারিক অর্থে এ টার্ন তখন ব্যবহার করা হয় যখন যৌথভাবে কোনো বিনিয়োগ দেওয়া হয় যখন দুই বা ততোধিক প্রতিষ্ঠান একজন গ্রাহককে বিনিয়োগ দেয় এবং বিনিয়োগের সিকিউরিটি হিসাবে একটা অ্যাসেটকে কোলাটারাল হিসাবে 
সকল গ্রহণ করে তখন উক্ত অ্যাসেটের উপর সকল বিনিয়োগকারীর সমান অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় অর্থাৎ বিনিয়োগ গ্রহীতা বিনিয়োগের অর্থ ফেরত না দিলে তাহলে অ্যাসেটটি বিক্রয় করে যে পরিমাণ অর্থ পাওয়া যাবে তা বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানগুলির বিনিয়োগের হার অনুযায়ী ভাগ করা হয় সেক্ষেত্রে ফার্স্ট চার্জ বা সেকেন্ড চার্জের মতো কেউ কারো উপর অগ্রাধিকার পায় না যেমন তিনটি ব্যাংক বিনিয়োগ দিলে একজন ব্যবসায়ীকে একশো কোটি টাকা আলাদাভাবে বিনিয়োগের পরিমাণ এ ব্যাংক বিনিয়োগ দিলে পঞ্চাশ কোটি বি ব্যাংক পঁচিশ কোটি সি ব্যাংক পঁচিশ কোটি কিন্তু বিনিয়োগ গ্রহীতা ঋণ খেলাপি হয়ে গেল এবং বিনিয়োগের বিপরীতে মর্টগেজ করা সম্পদ নিলামে করে পাওয়া গেল আশি কোটি টাকা এখন নিলামের এই আশি কোটি টাকা বাঘ হবে নিম্নরূপ ব্যাংক এ পাবে চল্লিশ কোটি ব্যাংক বি পাবে বিশ কোটি সি পাবে বিশ কোটি উল্লেখ্য এটি যদি ফার্স্ট চার্জ সেকেন্ড চার্জ হতো তাহলে প্রথমে ব্যাংক এ এর সকল পাওনা পরিশোধ অর্থাৎ পঞ্চাশ কোটি টাকা আদায় হওয়ার পর বাকি টাকা সেকেন্ড চার্জ হোল্ডার গণ পেত রেশিও অ্যানালাইসিস রেশিও অ্যানালাইসিস কয় প্রকার রেশিও অ্যানালাইসিস সাধারণত চার প্রকার যেমন লিকুইডিটি রেশিও তারল্য অনুপাত ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার রেশিও বা মূলধন অনুপাত প্রফিটেবিলিটি রেশিও বা উপার্জন ক্ষমতা অনুপাত অ্যাক্টিভিটি রেশিও বা কার্যকলাপ সম্পর্কিত অনুপাত এ কথা শুনে অফিসার বলে তাহলে লিভারেজ রেশিও কী জিনিস ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার রেশিওটাই হলো লিভারেজ রেশিও এগুলি জানার পর অফিসার ছেলেটিকে বলল লিকুইডিটি রেশিওর মধ্যে কি রেশিও থাকে লিকুইডিটি রেশিওর মধ্যে চার ধরনের রেশিও থাকে কারেন্ট রেশিও কুইক রেশিও ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল রেশিও আর একটা কয় আচ্ছা থাক দ্বিতীয় দিনে ইন্টার্নশিপ করতে আসা ছেলেটি অফিসে এসে ব্যাংক লেনদেন সময় চেক ইস্যু ডেস্কে কাজ করলো লেনদেন শেষে অফিসার যে আজকে রেশিও সম্পর্কে কিছু বলল ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার রেশিওটা সম্পর্কে বলুন ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার রেশিও হলো ডেট টু ইকুইটি রেশিও ডেট টু টোটাল অ্যাসেট রেশিও ক্যাপিটাল গিয়ারিং রেশিও ইন্টারেস্ট কাভারেজ রেশিও ফিক্সড কস্ট কাভারেজ রেশিও টোটাল লং টার্ম টু ইকুইটি রেশিও লং টার্ম ডেট টু ইকুইটি রেশিও ডিভিডেন্ট কাভারেজ রেশিও প্রোপারিটারি রেশিও প্রোপারিটার রেশিও হলো প্রতিষ্ঠানের যে সম্পদ আছে তার কতটুকু অংশ মালিকদের নিকট থেকে এসেছে সূত্রটি হলো ওনার্স ইকুইটি ডিভাইডেড বাই টোটাল অ্যাসেট ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার মধ্যে যে সকল রেশিও তাদের সূত্র হচ্ছে ডেট টু ইকুইটি রেশিও টোটাল লাইবিলিটি ডিভাইডেড বাই শেয়ার হোল্ডার্স ইকুইটি লং টার্ম টু ইকুইটি রেশিও লং টার্ম লাইবিলিটি অর ডেট ডিভাইডেড বাই ইকুইটি টোটাল লাইবিলিটি থেকে কারেন্ট লাইবিলিটি বাদ দেওয়া হয়েছে ডেট টু অ্যাসেট রেশিও টোটাল লাইবিলিটি ডিভাইডেড বাই টোটাল অ্যাসেট ডিভিডেন্ট কাভারেজ রেশিও আর্নিং আফটার ট্যাক্স ডিভাইডেড বাই পেইড ডিভিডেন্ট ইন্টারেস্ট কাভারেজ রেশিও ইবিআইটি ডিভাইডেড বাই ইন্টারেস্ট এক্সচেঞ্জ ইবিআই টি হলো আর্নিং বিফোর ইন্টারেস্ট অ্যান্ড ট্যাক্স প্রফিটেবিলিটি রেশিওর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল গ্রস প্রফিট রেশিও গ্রস প্রফিট ডিভাইডেড বাই সেলস ইন্টু হান্ড্রেড নেট প্রফিট রেশিও নেট প্রফিট আফটার ট্যাক্স ডিভাইডেড বাই নেট সেলস ইন্টু হান্ড্রেড অপারেটিং প্রফিট রেশিও অপারেটিং ইনকাম ডিভাইডেড বাই নেট সেলস ইন্টু হান্ড্রেড রিটার্ন অন অ্যাসেট রেশিও নেট ইনকাম আফটার ট্যাক্স ডিভাইডেড বাই অ্যাভারেজ অ্যাসেট আর্নিং পার শেয়ার নেট ইনকাম মাইনাস প্রিফার্ড ডিভিডেন্ট ডিভাইডেড বাই নাম্বার অফ শেয়ার প্রাইস আর্নিং রেশিও মার্কেট প্রাইস পার শেয়ার ডিভাইডেড বাই আর্নিং পার শেয়ার টোটাল অ্যাসেট টার্ন ওভার নেট সেলস ডিভাইডেড বাই অ্যাভারেজ টোটাল অ্যাসেট ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল কারেন্ট অ্যাসেট মাইনাস কারেন্ট লাইবিলিটি 
थैंक यू